Oi pessoal, bem-vindos a esse vídeo, como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem. Galera, eu estou nesse momento na casa de Dona Esmeralda para fazer um anúncio a você que acompanha o nosso trabalho, você que tem carinho pela gente, pelas famílias como um todo, até de outros canais. É, foi gerada toda uma situação e divulgada sobre questões de transtornos relacionados à casa de Dona Esmeralda, mais precisamente a Foz. Eu também lancei um vídeo anterior onde nós viemos fazer verificações e, segundo a nossa equipe que trabalhou empenhada, nós demonstramos que não tivemos e não temos problemas relacionados à estrutura. Mas como foi afirmado que os vizinhos estão passando por transtornos, ainda assim, nós optamos por mudar a nossa fossa de lugar. É isso mesmo que você ouviu. Nós vamos fazer a retirada daquele local, vai, ser, vai ter novamente todo um trabalho, seu dia, inclusive, ele já está fazendo a verificação na área para saber em qual local que a gente pode estar tá remanejando essa fossa. Também vamos mexer na parte hidráulica da casa, porque talvez não vai ter queda suficiente ali para o outro lado. Mas isso, ele que vai analisar. Nós estamos fazendo isso como forma de recuo para a manutenção daquilo que a gente mais busca, união e paz. Quando você tem qualquer tipo de conflito, é normal que um levante uma possibilidade, outro levante outra, o outro vai apresentar uma defesa, o outro vai apresentar uma contraproposta e por aí vai. Eu sempre entendi na vida que embora você saia perdendo em algumas ocasiões, baixar a cabeça e seguir em frente nunca vai dizer que você é mais fraco e que você não tem capacidade, muito pelo contrário. Eu aprendi que na vida a gente deve procurar apaziguar toda e qualquer situação. Então é o que a gente está fazendo aqui nesse momento. Queria pedir também aos seguidores do nosso trabalho, que gostam da minha pessoa, que a gente não revide, não confronte. Vamos permanecer unidos. Vamos centralizar o nosso trabalho naquilo que ele sempre foi e naquilo que ele sempre vai representar na vida de vocês, na vida dos seus filhos principalmente. Eu nunca vou, em nenhum momento, lançar qualquer tipo de conteúdo que prejudique a índole das pessoas que você ama. Então, na maioria das vezes, a gente precisa, sim, baixar a cabeça, recuar e Deus cuida de tudo. Tamo junto? Nesse vídeo também eu vou estar tá levando a Dona Esmeralda para a concessionária de energia elétrica. Eu preciso sair de lá hoje, galera, com uma resposta. Nós temos protocolo, temos geração de unidade consumidora, a unidade consumidora, para quem não sabe, é o número que identifica o seu consumo. Então, já foi gerado esse número, mas o pessoal não fez a ligação da energia. Então, quando eu chegar lá, eu vou pedir para conversar diretamente com o gerente. E ele vai me explicar o motivo pelo qual essa instalação não foi realizada. E aí eu trago novas informações para vocês na data de hoje. Nós temos aqui o seu Dinho. O seu Dinho está fazendo aqui um pouco da análise. Bom dia, seu Dinho. Bom dia. Tudo beleza? Graças a Deus. É, o senhor fez uma análise aí? É, eu fiz uma análise aqui, né? Aí... Onde é que o senhor acha mais interessante a gente trazer? É aquele, viu? Por causa da distância, para não ficar muito longe, por causa da é sobre queda, né? A questão da queda é que preocupa, né? É, que preocupa. O pinho que já tem uma altura, se for levar muito longe, ela vai dar uma queda que vai ficar quase no chão. Aí, com aquela largada, ali vai dar um problema de, de borbulhar, né? Aqui da... No caso, ele pegou água, quando vinha a pressão com a, com a pressão daqui, aí já não... Ela dá um problema lá no, no vaso, né? uhum. Aí tem, tem que ser pelo menos uns 30 centímetros fora da, da terra. A gente vê, eu acho que bem aqui dá, dá para fazer essa cavação. Aqui. Então, pessoal, é. aqui nós estamos localizados exatamente no meio do nosso terreno, né? A distância é. das casas já é bem considerável. Né? Lá você só vai ter casa na outra rua, na outra passagem. E aqui do lado a gente não tem casa. Então... Aqui, próximo do canteiro que os meninos fizeram, vai ser o local mais indicado, Isso. certo? Que é até bom, por causa que fica até próximo da, das atracações para a Pucana, né? Uhum. E, e também não pode, se for, for muito para lá, aí já, já não vai ter queda, vai tá. ficar muito reto, né? Certo. E como é dois vasos, vai, vai ter uma encruzilhada né, no meio desse vaso e desse, uma queda daqui a daqui para poder pegar esse cano para lá direto. Perfeito, mas vai dar certo, né? Em nome de Jesus. Pronto. Então, você já está autorizado a fazer, Isso. beleza? O Adailton vai ficar lá na obra, 
trabalhando para não desfalcar lá. Aí o senhor vem, tem o Isaac para ajudar, tem outro ajudante também. Nossa, amanhã a gente já... Amanhã de manhã a gente já precisa começar, tá bom? Amanhã a gente já vem já com o Que o menino já, o Malaquias já comprou os materiais e a gente organiza tudo direitinho. Amém. Muito obrigado, seu Dinho. Deus abençoe, viu? Amém. Vamos retornar aqui. Isaac. Dona Esmeralda. Vem cá. Bom dia. Bom dia. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Vamos lá na concessionária de energia. Pegue seus documentos. Lá vai ser rápido, tá bom? Prometo para a senhora. Para a gente solucionar logo esse problema da energia. Saber o que está que acontecendo. Agora? Vim exatamente para isso. A tá bom? identidade é CPS, né? Pode trazer, Pode trazer tudo. Identidade CPS. Uhum. Tá bom? Tá bom. Seu José está aqui de boa. <risos> é, tá. Ei, dona Esmeralda, me diz uma coisa. O seu, o seu José tem incontinência urinária? A senhora sabe dizer? Tem o quê? Incontinência urinária. Ele urina com muita frequência? É. Sim, seu José? Não, pá. <risos> é, é, não, é porque ele passa muitas horas assim, em modo, modo apróstico. Entendi. Mas ele, ah, é... ele urina mais frequentemente do que o normal, é. não é isso? Tipo, toda hora. Uh -huh. Tá, é, é porque o pessoal pode, viu... O pessoal viu o pinico que fica aqui embaixo não, da rede. Ele não dá tempo se ele passar é. muita hora. Ele Aí o pessoal urina, perguntou, não. Eliseu, mas não tem um banheiro? Por que, que o seu José não vai para o banheiro? Aí eu tô, tava explicando para algumas pessoas. É, Quem sofre é. desse tipo de problema, uhum. você ah, não bem. dá tempo, né? Chegar dá no banheiro. Tempo, então, aqui fica à disposição dele. Mas aí é coisa particular, né? Da família. A senhora sabe como é que cuida. É só para esclarecer para o pessoal. Pois é. Aí ele não pode passar muitas horas, não. É? Aí se der tempo, ele... <risos> não, tudo bem. Pega lá <risos> seus documentos, por gentileza, viu? Uhum. Seu José, me dá um pouquinho. Vamos comer? Me dá um pouquinho. Uhum. <risos> um ruim comendo, né? É... Arroz, feijão e carne frita. É. O senhor gosta muito de fritura, né? Oh. Farofa. É. Eu acho que o pessoal do Nordeste gosta muito também. É. Eu lembro que sempre que eu tive contato com pessoas que trabalham na roça mesmo, trabalho braçal, e também um, uns, uns poucos anos da minha vida... Uhum. O pessoal de manhã, quando o trabalhador vai pra, pra Labuta, ele sempre faz uma farofa de ovo com farinha, café e vai trabalhar. É. Ou então de carne frita, não é? Uhum. Então isso é uma cultura que já vem enraizada na gente. É. Aí por mais que o tempo vá passando, o senhor sempre vai gostar de um franguinho frito. É. <risos> não é isso? É bom. Tá certo, então. Uhum. Esperar a dona Esmeralda vir aqui. O pessoal também falou da televisão de Dona Esmeralda tá coberta. <risos> se, colo se colocar a televisão na parede... Não, mas porque a pessoa que mandou o, o hack para a senhora foi exatamente para ficar assim, entendeu? É, ela não tem, não tem problema, pode ficar tranquilo. Não, não cai não, os pés da TV são bem fixos. Aí o pessoal tava falando para Dona Esmeralda tirar o lençol de cima da televisão. Mas aí é questão de cuidado e zelo, né? Minha avó também é igualzinha. É, mas não, o... Mas não tá manchando, né? Ela disse que é pra não estar tá manchando. Já pensou um negócio desse? Então é isso. Ah, não. Rapaz, a senhora tá bonita demais, ó. Menina. Tá linda. Eu achei engraçado, combinou muito bem. Laranja com preto. Aí. É só assim, é pra me arrumar. Eduardo Esmeralda, como é que funcionou o sistema aqui? Quando a senhora sai de casa? É o Isaac que cuida. O Isaac é acionado é. automaticamente, né? Ele cuida direitinho dele. Né, seu José? É. O Isaac cuida bacana, uhum. gente boa. É. Ele tem que ficar aqui auxiliando, né? Uhum. <risos> Você é o cara. É. Parabéns. Vem, a gente não vai demorar não, viu? Lá é rápido. Lá, uhum. pra, pra receber, se consegue consegue a energia. energia. É. E essa bolsinha? É a bolsinha de, 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 de... Pode cair, né? Tá cheio de dinheiro, que tá gordinho. <risos> <risos> Papel. Né? Bora lá, bora lá, bora lá. Isaac. Isaac tá aqui, seu José. Pega uma aguinha pra ele. Vamos chegar ali, valeu. Tá bom. Bora, dona. viu? 
Passa a bolsinha. Passa a bolsinha. Brincadeira. <risos> Pessoal, estamos chegando aqui. Vamos passar pelo... Agora eu faço meu outro. Na rua não ando com bolsinha não, velho. Pelo atendimento. Ele não vai tomar minha bolsinha pensando que eu tenho dinheiro. <risos> a bolsa da senhora tem só papel. Só papel. Vamos passar aqui pelo atendimento e trazer informações para vocês. Oi pessoal, acabamos de chegar da concessionária, fomos atendidos. Uma dor de cabeça, né? Uma novela. Essa questão da energia. Mas eu acredito que agora a gente vai resolver. Eu já fiz a programação de uma ligação novamente. A equipe vai vir o mais rápido possível. Só que eles pediram para que a gente tirasse o nosso poste de lá e trouxesse para cá, mais próximo da passagem do poste na rua. Eles alegam que a gente está muito distante e precisamos trazer o nosso medidor para perto. São 13 horas nesse momento. Eu vou pedir ao seu Dinho e a Dailton que faça a mudança e deixe tudo organizado para que quando a equipe da concessionária chegar, eles consigam fazer o trabalho e a gente não tenha mais nenhum tipo de impedimento alegado por eles. Vamos então cumprir o que foi pedido, o que foi determinado na visita que realizaram. Nas vezes que a gente foi, não foi deixado isso de maneira clara, que nem foi explicado na data de hoje. E a questão da energia deve se resolver nas próximas 48 horas, graças a Deus. Agora eu vou aqui com a família, vou almoçar um pouquinho que eu tô morrendo de fome. O que que essa galera faz 13 horas? Eu acho que é a primeira vez que eu venho aqui 13 horas. E... <risos> Tudo beleza? Dormi no soninho? Dormi no sono. Misael tá aqui. Beleza? Ah, e aí o negócio da energia? Resolveu? A energia, pelo que tudo indica, vai se resolver. Pra ele, já tá bom? Aqui. Isso. Isso. É. Tu não gosta de cebola? Não, 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 não. não. Só o é. sal mesmo e tá tudo certo. Hum. É tu gosta de... De quê? De pimenta? Não. Cebola, pimenta do rei não tem? É, tem. Quero pimenta do rei se tiver... Sal e só. Ah, só. só. A, a, a farinha não tem não. Não, não tem problema não. <risos> tem lá. Como é que é o negócio? Tá Ih, meu, tá queimando depois. <risos> Aquela carne daquele tamanho se transformou nisso? Mas é. Ai, a carne da carne. Né? <risos> Ela diminui muito, né? A gente tem a ilusão. Quando coloca uma carne no tá fogo, bom, tá ótimo. É. Só não quer deixar mais fritinho um pouco? Sabe, mais mais torradinha? É, né? Tá bom? E fritou super rápido. Amei. É isso aí. Não, tá ótimo. Tá ótimo, viu? Tira, ah, tira o gosto da carne. Já frita demais. Ah, então deixa. Tá bom, pode apagar. Tá ótimo. Tá bom. É maravilhoso. A senhora que sabe. Pode ficar à vontade, tá bom? Eu gosto de feijão. <risos> Como é que é o negócio? O feijão tem que nadar? Pode tirar o feijão, que é feira. Ah, que a senhora faz muito caldo, né? Tá ótimo. Eu acho que é a primeira vez que eu tô aqui na casa da senhora, umas 13 horas. Ah, pode chegar aqui, né? Tá bom, princesa, tá bom. Essa carne tá muito cheirosa. Meu Deus do céu, essa carne frita aqui é tudo de bom, meu povo. Faltou a farinha, bota a costura. Faltou... <risos> Faltou a farinha, mas não tem é. nada, não. Coloca a costura nem a farinha. Sério? É. Eu Isso. gosto. Isso. Obrigado. É. Deixa eu pegar aqui. Oi, gente, tá sem farinha. Não mas não tem nada, não. Ah. Assim, bom. Essa é bom. É melhor que a farinha, ó. A me colocar é. cuscuz. <risos> não sei, não. Pessoal, vamos almoçar então. Estou finalizando esse vídeo da melhor maneira possível. A Dora Esmeralda diz, vive dizendo que não sabe cozinhar. Mas a comida dela é excelente. Estou comendo por aqui? Porque já cheguei tarde, né? Aí ela perguntou se eu queria almoçar ou não. Falei, tá bom. Macarrão, arroz, feijão e carne frita.
Pessoal, essa semana a gente tem muitas coisas legais acontecendo. Por exemplo, nós temos a família do Joel, lá de Goianésia, o garoto do Salgado, que já começou a obra. Eles mandaram para mim as informações, mandaram fotos e vídeos. A obra da reforma já começou por lá. Outra coisa muito legal é a obra dos idosos, Dona Maria e seu Carlos. A obra está bastante avançada. A equipe está trabalhando numa sintonia inigualável, perfeita. E, pelo que tudo indica, eles vão nos entregar essa obra o mais rápido possível para a nossa alegria e para a alegria desse casal maravilhoso que acompanha a gente. Então, é muito legal. Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que a gente vai tentar cercar o quintal da deusa, fazer uma proteção, porque nós estamos com um projeto lá de criação de, uh, de galinhas e uma horta lá dentro, reforçar a questão da horta. Então, é um projeto que nós vamos levar para todas as moradias do canal, certinho? Talvez ainda essa semana eu retorne na casa do Joel para poder trazer atualizações importantes para vocês. Tenho um pouco de dificuldade porque é uma cidade distante, mas estou com muita saudade daquela família também. A obra do Cupido segue avançando de forma majestosa. Logo, logo a gente também terá entrega de mais um lar aqui no nosso canal. E temos uma surpresa. Ainda essa semana, ainda essa semana, pelo que tudo indica, nós vamos fazer a aquisição de um terreno. E esse terreno, meus amigos, é um mistério. Ninguém sabe para quem é. Mas na hora certa, vocês vão saber. Olha o bicho bonito. E agora eu vou dar uma amargo. Isso é bom, viu? O senhor, o senhor almoçou, tomou Hã? um banho, ah, botou pai. um óculos escuro. E aí, né? A redinha tá balançando, tomou ah. um show de bodo. A gata tá aqui do lado. E aí, adivinha? O que, é que você quer mais da vida? Nada, ah, né? É só, só muita furra mesmo pra molhar o chão. <risos> Pessoal, olha o tamanho da minha barriga. Brincadeira, gente. Comi demais, comida deliciosa de Dona Esmeralda. Muito obrigado, Dona Esmeralda. O que é isso aí que a senhora está levando para o seu José? É, é bodo. Bodo? É... Chá de bodo? Uh -huh. Ele sente, quando ele toma, ele diz que o ar dele. Melhora. É, ah, é porque tem falta de ar. Então vai lá, deixa eu encostar mais geladeira que está ficando ah. aberta. Pronto. Ele, ó, ele tem tanto problema dele. De saúde, né? É. Logo, ele sofreu da troche, né? Graças a Deus que não virou conta, né? Foi esse homem. Sim. E ficou dessa situação. Ele não pode viajar para lugar nenhum porque tem que usar a fralda. Porque o jeito que ele está, quando ele dá vontade de urinar, ele urina na roupa. Não tem jeito, não né? Tem jeito. Isso é uma coisa que o pessoal do canal é, não sabia. Está sabendo é, agora. É, é um Obrigado pelo almoço. Muita gente chega aqui, às vezes se agoneia, fica com vergonha de voz, faz vergonha que a gente está sozinho, né? É. A pessoa está no um problema, vai esperar o quê, né? É, não precisa ter vergonha, não. A pessoa não. É. entende. É, não precisa ter vergonha, é. não. Tá bom? Agora a pessoa está no sal toda coisa. Obrigado pelo almoço. Ah. Tava uma delícia. A senhora leva a jeito sim, viu? Tá bom? Eita, Deus. E eu já tô com sono, galera, mas nem posso dormir. É isso, meu povo. Um abraço especial. Tamo junto. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu.